Hai guys, selamat datang ke channel YouTube aku. Jadi untuk video kali ini, korang berada di segmen kongsi. Jadi apa yang aku nak kongsikan adalah kenapa korang tak boleh nak basuh telur yang korang beli di pasar ataupun di kedai. So, kenapa? Ha, saksikan video ni. Rolet. Sebelum kita pergi kepada kenapa korang tak boleh nak basuh telur tu Jadi kita berbalik kepada basic dahulu Iaitu bahagian-bahagian yang ada pada telur Jadi korang boleh lihat adanya banyak sangat bahagian-bahagian di dalam dan juga di luar telur tu Bahagian yang berkaitan dengan topik kita hari ini adalah kutikel Kutikel ni adalah bahagian yang paling luar yang mana dia adalah lapisan yang pertama ataupun barrier yang pertama untuk melindungi telur itu daripada rosak ataupun daripada dimasuki bakteria. Lapisan luar kutikel ni juga adalah lapisan yang sangat mudah terakis. Jadi kalau korang nak pegang telur tu, peganglah dengan berhati-hati. Ha, ini kepada korang yang nak buat bisnes telur. Ha, korang kena tahu bahawa ayam yang lebih tua menghasilkan kutikel yang lebih nipis dan juga yang lebih lemah jadi kalau ayam korang tu dah tua uh, korang tukar ayam korang tu untuk jadi ayam daging instead of ayam telur so ambil lah ayam, ayam yang muda untuk buat ayam telur jadi kenapa korang tak boleh nak basuh telur macam aku cakap tadi kutikel tu adalah lapisan luar di bahagian telur dan dia berfungsi untuk menghalang bakteria masuk ke dalam telur tapi kulit telur tu belum cukup untuk menghalang bakteria masuk ke? Ha, korang perlu tahu. Kalau korang tengok secara dekat telur tu, korang akan dapati bahawa telur tu sebenarnya dia mempunyai lubang-lubang kecil. Ha, jadi bakteria boleh masuk menerusi lubang-lubang kecil tu. Jadi fungsi kutikel ni adalah untuk menutupi bahagian-bahagian luar telur tu. Kalau korang basuh telur tu, korang akan menghilangkan semua kutikel yang berada di bahagian luar tu. Jadi bakteria-bakteria yang menunggu tu akan masuk ke dalam telur dan juga akan cepat merosakkan telur yang korang beli tadi. Antara bakteria yang famous dengan telur ni adalah salmonella. Jadi kalau salmonella tu masuk dalam telur tu dan korang makan telur tu so korang akan ada possibility untuk terkena keracunan makanan. Dan juga salmonella ni juga boleh membawa maut. Jadi pastikan telur korang tu selamat. Korang boleh je nak basuh telur tu Tapi dia akan mengurangkan jangka hayat telur tu Ataupun dia mengurangkan shelf life telur tu So telur tu kalau korang basuh dia akan cepat rosak lah Dan kalau korang nak panjangkan jangka hayat telur tu Korang boleh simpan telur yang dah dia basuh tu Dalam peti ais Dan dia boleh tahan sehingga 2 minggu Akan tetapi kalau korang tak basuh telur tu Ia boleh tahan sehingga 5 minggu Kalau korang simpan dalam peti ais kalau korang tak simpan dalam peti ais, telur yang tak dibasuh tu Dia tahan sehingga 4 minggu Kalau korang nak simpan telur yang tak dibasuh tu dalam peti ais Aku sarankan kat korang Supaya korang kena tutup telur tu baru korang simpan Sebab apa? Sebab kalau anak-anak korang sentuh telur tu Lepas tu dia sentuh makanan lain dan dia makan So dia boleh menyebabkan anak korang terkena keracunan makanan dan terkena bakteria salmonella tadi. Ah, so hati-hati dalam menyimpan telur korang, telur yang tak dibasuh lah. Jadi aku harap korang tahulah macam mana cara-cara penjagaan telur yang korang beli di pasar ataupun mana-mana kedai. Dan juga korang pastikan lah bahawa telur yang korang beli tu adalah fresh. Sekian itu saja untuk segmen kongsi kali ini. Jumpa lagi di segmen kongsi yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. See ya.